ടൈമിന്റെ രുചി വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവസരോചിതമായിട്ടുള്ള നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന നന്മകളും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പല തീരുമാനങ്ങളാണ് ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നല്ല ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ കുറുമ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ കുറുമ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചിക്കൻ കുറുമ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ദ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ലെഗ് ലെഗ് പീസോ അങ്ങനെയുള്ള പീസസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സവാള വേണം തക്കാളി വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഹോൾ സ്പൈസസ് തേങ്ങ കുറച്ച് വേണം കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണ ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറുമ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ജീരകം ഒരു ചെറിയ കറുവപ്പട്ട കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് അളവിലിടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു ഇടണം ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഈ ചെറിയ പീസ് ബേലീഫാണ് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമുക്കൊരു ഏലക്കായം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സവാള നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലെണ്ണയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു മണമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് തക്കാളി കുറച്ച് തക്കാളി നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും വേണം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാ ഒരു മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലേവർ ഈ തേങ്ങയിൽ പിടിക്കട്ടെ അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂട് ആറാനായിട്ട് വെക്കും ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി വേറൊരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും 
നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സവാള തക്കാളി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് വഴറ്റുവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ നല്ലെണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അരപ്പില്ലേ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു അരപ്പിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കുറുമ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജീരകം കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ബേലീഫ് ഏലയ്ക്ക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് തക്കാളി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അരച്ചെടുത്തു പിന്നീട് നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ എടുത്തു അതിലേക്കും കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാളയും തക്കാളിയും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പ കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അതിൽ മിക്സാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അരപ്പില്ലേ അരപ്പ് ലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കുക്ക് ആവണം ആ അരപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെൽ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര നല്ല വാസനയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടി ആയിക്കോട്ടെ പറാത്തയുടെ കൂടി ആയിക്കോട്ടെ ഈ ചിക്കൻ കുറുമ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ മൺചട്ടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ ചിക്കൻ കുറുമ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം
ഫ്രീസ് ടൈമിൽ ഇനി ചെറിയൊരു ഇടവേള ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബട്ടർ മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പോൾ അത്ര പോര എന്ന് തോന്നിയ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഭംഗിയില്ലാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓർമ്മ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഇനി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂൺ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് വേണം സവാള വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജീരകം ഹോൾ സ്പൈസസ് ബേലീഫ് ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പട്ട അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും വേണം പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ട് മസാലയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കടല മാവ് കടല മാവും വേണം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് ഗരം മസാലയും വേണം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് അമുലിൻ്റെ ബട്ടറും വേണം ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂൺകറിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ തൈര് എടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇടാം വലിയ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മഷ്റൂംസേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിനി കുറച്ച് കടല മാവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് ആ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ മഷ്റൂംസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ മസാലാസും ചേർത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ചാട്ട് മസാല ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ചാട്ട് മസാല കൂടി ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചേ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ എടുക്കാം ഇതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ അമുലിൻ്റെ ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ബേലീഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് വളരെ ചെറിയൊരു കറുവപ്പട്ട കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് മഷ്റൂമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർ അനീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു നല്ലൊരു വാസന വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബട്ടർ മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് ആ സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മഷ്റൂം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രേക്കായി പോവാതെ അപ്പോൾ ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയിൽ ഈ നമ്മുടെ ബട്ടർ മഷ്റൂം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പും എരിവൊക്കെ പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം സാധാരണ ഉപ്പ് കുറവാവാറ പതിവ് ഇപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഗ്രേവി കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂൺ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺ കറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്തു അതിലേക്ക് തൈര് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടല മാവ് ഉപ്പ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ അമുലിൻ്റെ ബട്ടർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേ ലീഫ് കറുവപ്പട്ട ജീരകം തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു ആ ബട്ടറിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബട്ടറിൽ വഴറ്റിയെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ആ ഒരു മിക്സിൽ കിടക്കുന്ന മഷ്റൂമും ആ മിക്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവും പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാകത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂൺ കറി റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂൺ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ആഹ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂൺ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആ ഒരു ചാട്ട് മസാലയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂൺ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂൺ വെച്ച് എന്ത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കുറുമയും കൂടി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ റെഡിയാക്കാം അത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെയും പറാത്തയുടെയും കൂടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ടൈമിൽ ഇനി ചെറിയൊരു ഇടവേള വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം ലെറ്റർ റെസിപ്പി ടൈം ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതു രുചി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മോട്ടുരയിൽ നിന്ന് പ്രീതയാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചക്കപ്പഴം പുഡ്ഡിങ് ചേരുവകൾ ചക്കപ്പഴം രണ്ട് കപ്പ് ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാം പാൽ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വാനില എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അരിഞ്ഞെടുത്ത ചക്കപ്പഴം വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായി അടിച്ചു മാറ്റിവെക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ പാൽ തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് കുതിർത്തി വെച്ച ചൈന ഗ്രാസും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കുക ഇത് നന്നായി അലിഞ്ഞു കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയും വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ വെറൈറ്റി ഡിഷസും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അളവുകൾ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അത് നല്ലതായാലും മോശമായാലും അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നല്ലതായാലും മോശമായാലും അത് അനുഭവിച്ചു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യസ്ഥത നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ പുതുരുചികളും പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം പോയി വരാമ